It was June 11, 2011, the official launch day of the book titled Nature Conservation in West Africa, Red List for Bini, published by IITA and Partners. The ceremony took place at the Haozon Forest, an area identified as a top conservation priority for Bini and the last coastal forest between Lagos, Nigeria and Accra, Ghana. Guests arrived early enough to take a tour of the forest located 20 kilometers west of Koton. Many dignitaries graced the occasion with entertainment from the village band and also the village school children. The representative of the Ministry of Environment, Bini, who is the keynote speaker of the launch, expressed the importance of the Red List book. It's a document inédit that has its importance in the history of the conservation of nature of our country. It's a document that permits our country to be inscribed on the list of international because the species that have been identified and described here are the species that we have really the importance to study. The IITA country representative to Bini also emphasized the Institute's commitment to the development of sustainable agriculture, evident in the publication of this book. Il n'y a pas d'agriculture durable sans, euh, disons, protection de la nature, sans conservation de la biodiversité. Et de l'autre côté, on ne peut pas conserver euh, la biodiversité sans l'application d'une agriculture responsable et durable. The 365-page volume is bilingual, French and English, and was edited by IT scientist emeritus Peter Nashwander, professor and vice-chancellor of Bryce Sinsei, University Dabome Kalavi, Bini, and biosystematist Georg Georgen of IIT. They all express the relevance of the Red Book List. I think that Bénin can be particularly happy to have an état des lieux, ce que d'autres pays voisins n'ont not encore actuellement. Et um, c'est un début dans le sens que um, on peut exploiter toutes ces informations qui sont dans au niveau de l'aménagement, comme les collègues le disent, avoir un peu plus de respect pour la nature. Um, prendre son temps à observer et uh, ce qui m'a extrêmement impressionné au Bénin, c'est que um, ce <coughs> qu'on appelle uh, Daomé Gap, qui uh, dans le passé um, semblait être dépourvu ou moins d'espèces, c'est juste le contraire. L'homme ignore toujours ce qui est caché dans ce qu'il n'a pas pu explorer. C'est en ça que nous distinguons ce que nous appelons les ressources naturelles, c'est-à-dire ce que nous valorisons déjà. Et la grande biodiversité, ce que nous n'avons pas encore pu placer au niveau du marché, au niveau des valeurs habituelles. Aujourd'hui, un moustique, quand il se pose sur nous, nous le tuons. Demain, lorsque dans ce moustique, nous allons trouver les gènes nécessaires pour soigner le cancer, ce moustique va devenir tout de suite une ressource. La génération présente, simplement, n'a pas la, le droit de de décider pour toutes les générations futures ce qui peut survivre et ce qui ne peut pas survivre seulement pour des critères qui pour le moment nous semblent raisonnables ou non raisonnables. Il faut faire quelque chose, il faut agir maintenant. Il semble qu'il n'est pas trop tard, nous pouvons, nous, pouvons, nous pouvons sauver beaucoup de ces espèces. Il y en a qui vont encore dis, disparaître, mais nous pouvons sauver beaucoup. The book presents great information on the status of rare and threatened species, such as plants, animals and fish, among others, which can be used as a guide for better application, as mandated by IUCN an initiative worthy of donor support. Biodiversity in itself is of a very high value and must be protected and it really is five minutes to twelve. So action should be taken now. But it also represents an economic value. An economic value in terms of agriculture. If you lose species now, they will be lost forever. And they will be lost also for economic use of these species. So that's why I think an initiative like this taken by IETA is ex extremely important and I'm very proud to be a partner. This book helps to be conscientious about environment. We have to consider that all people are actors, actors of their own life. 
and this book is very useful for that. The book will be of interest to those working in nature conservation, including schools, NGOs, government agencies, policymakers, as well as tourists. Joy, I'm going to go to the world.